Mhm. Wollten Sie sterben? Ja. Wirklich, ja. zu bekommen, aber ich glaube, es gibt vielleicht auch mit Hilfe von solchen Tests äh, intelligente Wege, damit ein gutes Leben zu führen. Naja, mal gucken. Ich habe mich sehr intensiv mit Biochemie zunächst, aber dann auch mit der Genetik im Speziellen auseinandergesetzt. Diese Vorstellung, dass ich plötzlich meine eigenen Gene auslesen kann und dass diese genetische Konstellation offensichtlich für mein Leben entscheidend wichtig ist, das hat mich einfach erschüttert. Das ist für mich eine existenzielle Frage. anzupassen. Hallo Papa. Und das war eine, eine Stimme, die, die ist mit Jahren nicht auf dem Ohr gegangen, die ist jetzt noch da.
Im Gehirn gibt es verschiedene Botenstoffe, die die Stimmungslage beeinflussen. Ein sehr wichtiger Botenstoff ist das Serotonin. Das wird als Glücksbotenstoff bezeichnet. Nervenzelle erregt wird, kann sie Serotonin ausstoßen. Serotonin verlässt die Zelle, wandert zur nächsten Zelle, bindet dort an einen Zielrezeptor und löst eine biochemische Reaktion aus. It's strange, people are afraid of genetic engineering, but um, it's, it's way safer than, than, than the natural bugs that are out there. A lot of the fears are just completely unfounded. Genetik kann ja unheimlich abstrakt sein. Du hast ja irgendwelche Röhrchen im Labor. Ich habe früher gedacht, das ist ein Nichts, wenn ich auf dieses Röhrchen gucke. Aber diese ganze Suche nach den Genen macht diesen, diesen 30 cm Blick zu einem ganz tiefen Erlebnis. try to build life from scratch. Is that true? There's kind of two directions that my laboratory and some of the field of synthetic biology are going. One is towards making radical changes in existing life. And the other direction is towards making more and more synthetic, making it from parts, allowing us to make even more radical changes. playful environment. I do think that's important for certain types of science and engineering, the kind that we do, where you have to think way out of the box and integrate lots of different fields. You can't 
be too tightly wound. We invent wildly new ways of reading and writing DNA and cells, and that requires a political latitude. Also das, das gibt in die Zellen dann die Formen von unserer Muskulatur, unserer Knochen und alles ist eigentlich auch Geometrie. Und das ist das Spannende am Ende. Das sind Strukturen. Und die, es gilt, die Strukturen nachzuahmen. Und desto mehr man von diesen Strukturen erfährt, desto aufregender und schöner ist das auch. Mhm. Man merkt eigentlich, wie wenig wir wissen davon. Und jetzt wird es spannend. So. Und jetzt, jetzt, jetzt schwenke ich das einfach mal. Ah, da sind so weiße Fäden. Ah, guck mal da vorhin. Aha. Guck mal um. Sieht das da nicht ja. abstrakt? Das, das, das soll jetzt die DNA sein. Das soll sie nicht sein, das ist sie. Schön aus. Mhm. Im Prinzip ist es schon so, dass die DNA die Karten dir gibt, die du fürs Leben hast. Was du dann mit machst, ist eine andere Geschichte, aber es ist verrückt, das einfach zu sehen. <lacht> <lacht> 